ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കേരള പി എസ് സിയുടെ വഴി എന്തെങ്കിലും ജോബ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ സോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതിലേക്ക് സെർച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ നടത്തിയ ഒരു സെർച്ചിന്റെ ബേസിസിൽ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിലും കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പലയിടത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓരോരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ പലരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കേരള പി എസ് സി വഴി നമുക്ക് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ജനറൽ നോളജ് വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഓക്കെ നേരത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് കേരള പി എസ് സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് ജോബുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് ജനറൽ നോളജ് അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജനറൽ നോളജും കൂടി നമ്മള് സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടുകയുള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ കേരള പി എസ് സിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ജോബ്സിന് ആക്ച്വലി ടെക്നിക്കൽ നോളജ് മാത്രമേ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ ജോബ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റേത് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു എന്താ ബേസിക് നോളജ് അതായത് ജനറൽ നോളജും കൂടി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു വളരെ സഹായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതില് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് പല പല പോസ്റ്റുകൾ പല പല എന്താ പല പല ലെവൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് സാലറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതായത് ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആവാം നോൺ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആവാം ഗ്രേഡ് വ്യത്യാസം വരാം അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ഏതൊക്കെ ജോബ്സ് ആണ് അവർക്ക് ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കേരള പി എസ് സിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിവിലുകാർക്കുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി അവരുടെ പോർട്ടലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ 
ബുദ്ധിമുട്ടെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എങ്ങും മാസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല നടക്കുന്നത് ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വരാം ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി കുറവായിരിക്കാം എനിവേ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ ജൂ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായതാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ മറ്റോ ഒരു ഒരു തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലോ മറ്റോ ആണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എനിവേ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വിളിച്ച ആ ലിസ്റ്റിൽ കയറി എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉള്ള പോസ്റ്റാണ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിൽ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട് പോളിടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഐ ടി ഐസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജസിലെല്ലാം നമുക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കയറാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ലെക്ചറർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്സ് പോളിടെക്നിക്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുള്ള പോസ്റ്റ് ാണ് പിന്നെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഐ ടി ഐയിൽ ഐ ടി ഐയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന തസ്തികയുടെ പേരാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് ഓരോ ട്രേഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ തന്നെ ലാബ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറാനുള്ള തസ്തികകളുണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അതത് ഫീൽഡുകാർക്ക് അതത് സ്ട്രീമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ പോസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോമൺ പോസ്റ്റുകളല്ലാതെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പോസ്റ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കേരള പി എസ് സിയിലായാലും പി എസ് സിയിലെ പ്രോഗ്രാമർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പല ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തസ്തികയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാമർ ഉണ്ട് സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഒരു സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുറേ പോസ്റ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ജൂനിയർ മാനേജർ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ ഇരുപതോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഓൾറെഡി പാസ്സായവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജൂനിയർ മാനേജർ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇത് രണ്ടും ഇപ്പം നിലവിലുള്ള രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നാലാമത് വരുന്ന നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു പോസ്റ്റാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ആൻഡ് ബി എച്ച് എസ് 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 ടി ഓക്കെ അതായത് സെക്കൻഡറി അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും ബി എച്ച് എസ് എസ് ടി ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും ഉണ്ട് അത് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും വരാറുണ്ട് അപ്പം അതും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള തസ്തികകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ജൂനിയർ മാനേജറും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അത് പോയിട്ട് സി എ പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികകളുണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആവാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ
ओके इन इसी आलक्ट्रिकल का का मेन्टन एंजीयर पस्ट असीस्ट एंजीयरु असीस्ट इलेक्ट्रिकल इंसपेक्टर पस्ट चीफ एंजीय अलग एक्सीक्ूटीव एंजीय सब एंजीय एक्सेट्रा इन कुरे पस्टे इलेक्ट्रिकल आलक्ट्रोणिक एंजीयर्सा पेट अब ऑर्गनसेशनस नमुक जोली कटा वेट क्वाफिकेशन ईर तस्ति वाणी ऋक्ूटमेंट अब आदल्वे प्रिपरेशन इसी इलेक्ट्रिकल कंप्लीटर इन अप्ले ओके मेकानिकल एंजीय पढ़ी संबंध असीस्ट एंजीयर पस्ट असीस्ट डायरेक्टर पस्ट ड्राफ्टमें पस्ट मोटर वेहिक इंसपेक्टर पस्ट मेषीन ऑपरेट इन पस्ट मेकानिकल एंजीयरी पढ़ी अप्ले पस्टिंग केरला पी एस नेक्निकल परम ओके अब अभी प्रिपरेशन कूड़ी नाम अब प्रिपरेशन स्टार्ट नरते गेटे पर गेटि एक्साम प्रिपेन गेट एक्साम प्रिपेर कुण फीलडी आवश्यम ओके आगे और सपरेट प्रिपरेशन आवश्यक वरिदा एक्साम कुछ मुंबईटर्टिकुला एक्साम अटंड एक्साम मुंब अब प्रीवियस्वस्ट कलेक्ट अर्कौट आीमेंट मे अगर उपाइट न स्कोर प्रोविशन नाकिलेपा उम्मीद जोब कदरला पी एस वाड़ी जोब ऑपर्चूनिटीस मनस पे पी एस नई एंट अफेस जनरल नोलेजे कूड़ा स्कोर पेटर पशे अगे टेक्निकल टेक्निकल नोलेज हंड्रड्डे पेर्संटेज मेषर अब अद नमक अदरवर एनिकोड़ा सो अब निपरेशन आई मैंड प्रिपेर ओके अब ऐसी गेट प्रिपरेशन कॉन्सेंट्रेट सा केरला पी एस आने यूपीएससी उदेश वीडियो चोदेंवश्यकोकेत्रो